Nagtatapatan po tayo ngayong 2010. Namumblema ka ba sa kapital? Pwede kami 2005 mo. Noong 2005 ba, yan din ba ang problema mo? Yes. O tingnan niyo mabuti mga kapatid. Limang taon na po ang nagdaan sa buhay natin. Ang problema mo, di na ba bago? Pag may problema, may solusyon. Yes. Gusto mo isolve na din? Yes. Para masolve ang problema, dapat alam mo yung pinagmumula ng problema. Tama mo ba? Tingin niyo, anong problema? Bakit, anong, anong cause? At bakit ang problema mo di nababago? Ang isang dahilan po dyan, yung ginagawa mo dito, hanggang ngayon, yun pa rin ang iyong ginagawa. Tama po ba? Yes. Sabi nga, if you always do what you always done, you always get what you always get. So, anong dapat gawin? Change. Tama po ba? And for things to change, you have to change. Tama po ba? Kailangan magkaroon ka ng kaunting pagbabago kasi kung itutuloy mo yan for the next 5 years, darating po ang 2015, yung problema mo ngayon, darating to, yan pa rin ang problema mo. Tama po ba? Walang pinagkaiba po yan sa isang drum na may pumapasok na tubig. Tingin nyo, mabubunong hindi. Paano ang butas ang drum? O lesson, ito po yung nangyari sa atin for the past 5 years. Kung may kita ka ng 10,000, gumagastos ka ng 10,000, may savings wala. Kung ito ang senaryo ng buhay mo, kapatid, medyo maalarma ka. Bakit kahit pagtrabaho ka na matagal na panahon, hindi po mapupuno yan. So anong dapat mong gawin? Hindi eh, kapalan yung butas na yan para mapuno yan. Kaya tanong ano yung butas na yan? Yan po yung tinatawag natin mga needs o mga basic needs. Ano yan? Ay yan po ang pagkain, mga utilities, ilaw, tubig, telepono, upa sa bahay, apartment, tuition. Ang dami niya mga butas. Minsan may mga emergency pa, malalaking butas. Ang tanong, pwede pang tapalan ng butas para mapuno? Anong yes? Pwede ba wala mo ng pagkain? Mabubuhay ka ba sa oxygen lang? Mga anak, hindi na. Pwede ba yan? Pwede ba nakischedule ang pagkain ng mga anak niyo? Mga anak, cost reduction tayo ha? Ang kain niyo, MWF na ha? Kami na dati, TPH class. Pero ano po si Lola? Every Sunday niyo lang. Pwede ba yan? Hindi pwede tapahalan ng butas. Tama po ba? So, ang point doon, kapag dito ka nakapokus, ang tawag yan is scarcity mentality. Pilip mo kinukontrol to na hindi mo naman kaya kontrolin. Bakit ang nagkukontrol po dyan is outside world? Kahit mag-running araw-araw sa Malacan, yung hindi bibaba ang presyo ng bibihin. So, anong dapat mong gawin? Kontrolin ang bagay. Ngayon, 2010, ang kukontrolin mo yung bagay na kaya mo kontrolin. Ano yun? Itong kinikita mo. Walang pipigil sa'yo na magdagdag ng kita. Tama po ba? Let's say, pinasa mo yung 2010 ng Inglobal, ang negosyo ng Inglobal. Dinaral mo for 4 months. After 4 months, nag-generate ito sa iyo ng 40,000 kada isang buwan. Ito na ang senaryo ng income mo. May part-time ka na 40, may full-time kang 10. 50 ang pumapasok, 10 ang ginagastos. May savings, wala. At ang may savings, mapupuno hindi? At ang napuno, pwede kumapaw? Pag kumapaw, ito na po yung pinakasarap na parte ng buhay mo. Bakit pag kumapaw mo ng gastos, eh, inagay mo sa isang mas malaking lalagyan. And your money makes money. Tama mo ba? Bakit? Yung pera na nilagay mo dito, yung pera na nilagay mo dito, mas mabilis mapupuno to. Bakit kumikita uli yan, eh, nag-generate uli ng income yan? Tama mo ba? At pag napuno yan, ito yung nakukuha ng pamilya natin. Ano yan? Wants. Iba po ang wants sa needs. Ito yung masarap na pati ng buhay natin. Gusto mo. Gusto mong pagkain. Gusto mong kotse. Gusto mong pag-aralan ng anak mo. Gusto mong doktor pag may sakit ka. Pag may kumali po ang kinikita natin, hindi po yung gusto natin na nasusunod. Kundi yung gusto nito na ipakain sa anak mo. Yung gusto niya na tirahan mo. Yung gusto niya ospital para sa'yo. Nangyayari hindi. Bakit maraming pila sa mga public hospital kung para sa private hospital? Kasi ito ang may gusto. Hindi ikaw. Napipilitan ka sumunod dito. Nangyayari hindi. So buong pumunta sa mga restaurant na mamahali na yung pera mo pa ng grad lang. At tingin mo sa presyo sa Hindi ka nakatingin sa menu. Nakatingin ka sa presyo. Di ba ang matchmate naman ito? Tama. Pag tingin mo sa presyo, eto, warentaan yan. Extra price. Di ba? Sa pagkita na po, ito yung tinatawag natin mga dreams. May mga pangarap po ba tayo? Yes! Nangarap ko ba ng maganda sasakyan? Yes! Magandang bahay? Yes! Malaking malaking savings? Yes! Let's say mo na 30 million. Ang pangarap mo at ako mo, tingin mo, pwede o pwede pwede? Pwede, pwede. Pero paano? Bakit ko ginamit ng 30 million? According sa study, ito pong 30 million, pag nahit mo yan, yung kinikita nito, kung nakalagay sa isang investment yan, sapat yan for your wants and for your needs. So, anong dapat mong gawin? Marami pong paraan, maraming avenue para kitain yan. Pwede kang pumasok dito. Ito yung tinatawag ng mga self-employed at mga empleyado. Pwede ka rin dito, yung tinatawag na business at mga investment. 
Kung ikaw ngayon, i-check natin, nasa, ngayon, kung ikaw ngayon ay nasa kategorya ng ganito, na sumusweldo ng 10,000 per month sa loob ng isang taon, magkano ng ipon? 120,000. Sampung taon ka magtrabaho, magkano po ang savings? 1.2 million kung sampung taon mo hindi ginagastos to. Ibig sabihin, naikitain ka sa kapitbahay mo, naikitisyan mo ka, naikiligo ka for 10 years, may 1.2 million ka. Salot ka ng lipon. <laughs> Sino mo dito mga invite na katulad ko? Tapos mo kamay. Ah, so kayo may hiyan. Okay, uh, lalaki ko hanin natin. Sir, anong taon na po kayo? 28. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho, sir? 28 din? Incarnate ba, sir? Ilang taon na nagtatrabaho? 6 years. Ang talaw, nakakayo ko ka ba na huwag ng 10,000 per month sa loob ng saan sa putanin na taon? Okay, sir. Ano ang goal? Ano pangalan mo, sir? Josh. Okay, ano ang pangalan mo? Josh. Ang goal mo ngayon, Josh, may yan ng target, ha? Ang goal mo ngayon, 2010, dapat na hit mo yan. Ang goal mo is to hit weight 30 million. So, simula June, Josh, isave mo yan. Para pagdating next year, June, meron ka 120,000. 10 years, 10 working years, if it's 38 ka, may 1.2 million ka. Ang ang goal mo is 30 million. For 10 years, may 1.2 ka. Ito ang goal mo. Ibig sabihin, may hit mo yan. Kung itong iniipon na per month, may hit mo yan at the age of 328. <laughs> Ito si Abraham Jones. Kaya hindi. Anong point? Hindi ko inaapi ang pag-iimpleyado kasi more than half of my life, nandito ako. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na kapag naandito ka, you are just working. For your needs, you're not working for your fortune or for your wife. So, anong dapat gawin? Kapag isang bag, isang lugar ang gusto mong puntaan at hindi kayo ng vehicle, mag-upgrade ka ng vehicle, tama mo ba? Parang ganito, ang time limit mo lang is 2 hours. Pumunta ka ng Cebu, pwede ka mo mag-roro? <laughs> hindi, baba niya mag barko. Anong dapat mo gawin, Abi? Anong vehicle na gamitin mo? Meron ka, no? So, meron kang iihit na ganito. Hindi mo kaya kuhanin dito kasi aabuti ka ng 328. Kahit nakalakay mo ng nakalakay ng restaurant, hindi mo kaya abuti niyan. Tawa ko ba? So, anong dapat mo gawin? Pumunta ka sa isang baga, isang lugar, na kaya mo mahit to. Bababa ka ng kaunti dito. You have to work part-time for your fortune. Sa negosyo, pag-usapan natin, kaya bang kitain ng isang dang libo kada isang buwan? Ay, sisiw yan. Dalong araw, isang araw nga lang kinikita dito yan. 12 months, magkano kita mo? Nasa isang buwan ko, in 12 months, magkano? 1.2 million. Kung ito ang kinikita nyo, tingin nyo malapit sa pangarap. Yes! So, anong dapat gawin? Kung ito ang ginagawa nyo po, kapatid, you have to change the formula. Change the formula. O add the formula. Hindi mo kailangan mag-resign. Alam nyo po, for more than 2 years, ginawa ang part-time ko. Nag-200,000 ako, part-time pa ako. Nag-resign na lang po ako kasi nahihiya na ako. Alam nyo bakit? Wala din ang payroll doon. Buro up set ako. Wala din ang sa 3,000. Eh dito, nagka-10,000 per day ako. Sabi ko sa boss ko, boss, you're fired. Nag-resign ako. Pwede kang mag-part-time. Ang kailangan aaralan ito po, business skills and knowledge. Ito kayo ang pag-aralan, anim na buwan lang. Makamatan ka lang yan, libre yan. Upo ka lang dyan, matutulang mo yung business skills. Kaya marami nag-pay-pay sa negosyo simply because walang skills and knowledge. Tama po ba? Pero kung alam mo ang negosyo, hindi ka mag-pay-pay. Pero alam niyo po ba itong 10,000 sa employment? Napakataas ang requirements yan. Meron po yung tinatawag na employment skills and knowledge. Tama po ba? Ilan taon po ang elementary? Ilan taon ng high school? Ilan taon ng kolehiyo? Review board exam? Ilan taon kang nag-aral? 15 years para turuan ka kung paano kitain ng 10,000 per month. Yan ang tinuro sa akin for 15 years. Tama po ba? Ay grosto! Ano mo nang binabawas dyan? SSS, pag-ibig, withholding tax, dalawang libo na lang. Aabuti pa ng tatlong libo yan. Dalawang libo na lang, magkano iwan si Weldo? Ocho mil, mamamasahe, parot pa rito, 100 per day, 3,000, magkano na iwan si Weldo? Diman libo, kakain. Pwede mo may bagong kabayang paamoy naman. Pwede mo 100 per day na bagay sa pagkain? Ipinatibig dyan, tatlong libo ulit, magkano na iwan si Weldo mo? Ano pang gastos? May cellphone? Pag no-load? O 1,000 ang load? Magkano na iwan sa atin? Yan po ang pinag-aralan natin for 15 years. Mas malaki pa ang sweldo ng katulong. Ano masakit dito? Masakit na masakit. Bakit? Dapat masaktan ka ng konti para mamulat ka sa katotohanan. Tama po ba? May isang binabangungot ka na nag-i-enjoy ka pa. Alam mo po ako, 20 years ako nandito eh. 
Alam niyo sa no, for 20 years ko sa employment, ang naiipon ko po hindi ni pera. Payslip. <laughs> Pagdating ng pero, niniririnig ko lang sa asawa ko, payslip. Kaya kung hindi ako gigil na gigil, kaya nung nakita ko na hindi ko na pinakawalan po. Wala akong kapital. Automatic kinabukasan yung bomba yung pinag-initan ko. <laughs> Kaya kita nyo, ano nangyari ngayon? Three months, bayad lahat yun. At maganda nito, kinapauna ko ang utang. Ilan po ang credit card ko, maligit lima ang credit card ko. Ang dami ng mga personal loan. Kaya wala po na iiwan sa sweldo ko. Yung sweldo ko, binabayad ko sa mga bangko. So, ako, ano, nagsasabi ng pamilya. So, nakita ko to, utang din. Yung utang ko, umutang pa ako para sa negosyo. Ang maganda po nito, lahat ng utang na bayaran. Dati kung dati apartment na tinitirhan ko, ngayon nasa bagong kondo po ako, 3.2 million. Wow. So, ito yung gusto nyo sa Okay. Anong dapat gawin? Skills and knowledge. Bago ako magsimula, dapat may kapital. Tama mo ba? Wala po negosyo, walang kapital. Tataya ka ng konti, hindi ka mananalo sa loto pag hindi ka tumaya. Dahil araw-araw ko lumakad ang panhood sa kaya po, at hindi ka naman tumataya ng loto, hindi ka mananalo. Tama mo ba? You have to invest. You have to invest your time, your energy, and your money. 